வணக்கம் நாகை மீனவன் இப்போ இந்த மீன்லேருந்து எடுத்த குடலை சமைக்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தோம் இதான் அந்த மீன்லேருந்து குடலை எடுக்கிற வீடியோ இந்த குடலை நல்லா அலசி இந்த பார்த்துக்கங்க இதுதான் குடல் பார்க்குறதுக்கு அப்படி தான் தெரியும் குடலை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு சுத்தம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் நல்லா சுத்தம் பண்ணி அலசி தனியாக ஒரு இதில் எடுத்து வச்சுக்கணும் பாருங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் முருங்கை கீரை தனியாக உருவி வச்சுருக்கணும் உருவி நம்ம உருவி வச்சுருக்கோம் அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறோம் அந்த முருங்கை கீரையை அப்படியே தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருவோம் இது ரெண்டும் தான் நம்மளுக்கு மெயினாக தேவைப்படுற அது தேவைப்படுற தே பொருளை வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறோம் பாருங்கள் என்னென்ன தேவைனுங்கிறத காமிக்கிறோம் முக்கியமாக வந்து இதில் எண்ணெய் சேர்க்கலை அது முக்கியமாக பார்த்துக்கங்க எண்ணெய் கிடையாது கீரை கொ மீன் குடல் சீரகம் ஒரு இருபது காஞ்ச மிளா நம்ம அரிசி வீட்டில் இருக்கல அரிசி அந்த அரிசி கொஞ்சம் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இதை மாதிரி நீங்கள் ஒரு டிஷ்ஷு சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டீங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா அடுத்த தடவை கண்டிப்பாக அடிக்கடி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க நம்ம அந்த அரிசி சொன்னோம்ல அரிசி எடுத்து நல்லா வரத்துக்க வேண்டியதான் சட்டியில் போட்டு நல்லா வரத்துட்டு நல்லா வறக்கணும் நல்லா நல்லா அந்த நல்லா வரு வறந்து நல்லா வரத்துக்கிட்டு அவன் பாருங்கள் அதை நல்லா வரத்துக்கிட்டு தனியாக அந்த அரிசி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சீரகத்தையும் சீரகத்தையும் காஞ்ச மிளா காஞ்ச மிளாவையும் ஒன்றா போட்டு வறக்கணும் பாருங்கள் உங்களை ஃபுல்லாக காமிக்கிறோம் எப்படிங்கிறத இவ்வளோ ஈஸியாக செய்கிற டிஷ்ஷு வீட்டிலே செய்கிற ஈஸியாக செய்கிற டிஷ்ஷு நீங்கள் ஆனால் இதுவரையும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க மீன் குடல் மீன் ஆட்டு குடல்லாம் என்ன டேஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டீங்க நான் பாருங்கள் இதுதான் காஞ்ச மிளா ஒரு இருபது காஞ்ச மிளா எடுத்துக்கணும் இருபது காஞ்ச மிளா எடுத்து அதை தனியாக போட்டு வதக்கிக்கணும் அது கூடயே சீரகத்தையும் சீரகத்தையும் போய் சேர்த்து வதைக்கலாம் இப்போ வந்து அதை தனியாக கொஞ்சம் வதக்கிக்கிட்டு பாருங்க நல்லா காஞ்ச மிளா எப்படி நல்லா கா அதுவும் நல்லா நல்லா வ வதைக்கிவோம் பாருங்க நல்லா வ நல்லா காந்துற அளவுக்கு வதக்கிப்போம் வதக்கிக்கிட்டு அதில் சீரகத்தை கொட்டி சீரகத்தையும் அந்த அளவுக்கு அரிசி எப்படி எந்த அளவுக்கு வரத்தமோ அதே மாதிரியே வரத்துக்க வேண்டியதான் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் தேவையான பொருள் வேறு எதுவுமே இல்லை நம்ம மீன் குடல் கீரை இந்த காஞ்ச மிளா சீரகம் அரிசி கொஞ்சோண்டு அரிசி இது மட்டும்தான் முக்கியமான முக்கியமான விஷயம் இதில் என்ன சேர்க்க மாட்டோம் என்ன சேர்க்க மாட்டோம் நல்லா அதனால் இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ சத்துனுங்கிறது தெரியும் முருங்கை கீரை எவ்வளோ சத்துனுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்த்து அரிசி காஞ்ச மிளா இதெல்லாம் சேர்த்து வரத்தை வந்து தனியாக எடுத்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து பவுடராக பண்ணி வச்சுப்போம் அது வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் பவுடராக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மள்ட்ட வைக்கிறாங்க இப்போ வந்து பாருங்க இப்போ வந்து கீரை நம்ம முருங்கை கீரை உருவி வச்சுருந்தோமா அதை தண்ணியில் வச்சுருந்தோம்ல அதை அப்படியே எடுத்து சட்டியில் சட்டியில் வச்சு நல்லா எல்லா கீரையும் எடுத்து சட்டியில் வச்சு நல்லா அது எப்படி சொல்கிற அவிக்கணும் அவிக்கணும்னு சொல்லுவாங்கள தண்ணி ஊற்றி அப்படியே அது மே அது வேலை அவு நல்லா அள்ளி வைங்க சட்டியில் நல்லா கீரை எல்லா கீரையும் அள்ளி வச்சுட்டு இது மேலேயே மீன் அந்த குடலையும் வச்சு அவிக்கணும் நல்லா வேவுற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி சுமாராக அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மீன் குடலையும் அந்த கீரைக்குள்ளேயே அள்ளி வச்சு நல்லா வேவுற அளவுக்கு வைப்போம் பாருங்கள் மீன் குடலை அள்ளி வைக்கிறோம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ எதுக்காக இப்போ நாங்கள் போடுறோம் அப்படின்னா மீன் குடல்லாம் வந்து அதிக பேர் நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க அதை மாதிரி யூடியூப்லேயும் இதுவரையும் நாங்கள் தேடி பார்த்தோம் அந்த மாதிரி டிஷ்ஷே இல்லை ஆனால் இவ்வளோ டேஸ்டான டிஷ்ஷு நம்ம இதுவரையும் யாருமே காமிக்கணுங்கிறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது அதனால தான் நாங்கள் எடுத்து காமிக்கிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள்
இதை நீங்கள் ஒரு தடவை சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இது நீங்கள் அடிக்கடி சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏன்னா இதில் எண்ணெய் சேர்க்காதனால அவ்வளோ சத்து கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது வெறும் முருங்கை கீரை தண்ணி நம்ம சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் இது அரிசி இது மட்டும்தான் நம்ம சேர்க்குறோம் இது வந்து அந்த நம்ம அரைச்சி அரைச்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரோம் அந்த பவுடரை கொட்டுறோம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் கீரையும் குடலும் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் அதில் போட்டு நல்லா வேவட்டும் மூடி வச்சுரும் பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா கிண்டிப்போம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் இது இது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு நிமிஷம் இது வீடியோ நாங்கள் ஃபுல்லாகவே எடுத்தோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆனிச்சு இந்த டிஷ்ஷு செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு செஞ்சு முடித்தாச்சு இதோட டேஸ்ட்டே நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் புதுசாக நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க மீன் பிரியர்கள்லாம் இதை பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இது டேஸ்டாக இருக்கும் நாங்கள் சொல்கிறத விட நாங்கள் நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்டில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் சமைச்சாச்சு இதை எடுத்து இப்போ நம்ம எல்லாம் சாப்பிடுவோம் பசங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம் பாருங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ சூப்பரான நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இது நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் அதனால் எங்களுக்கு இருந்தாலும் எங்களுக்கு இது சரியான டேஸ்ட்டு இந்த டிஷ்ஷு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் ஏதாவது மீன் பெருமீன் வெட்டினாலே குடலை எடுத்துகிட்டு வந்து இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஆனால் வெளியே உள்ளவங்கெல்லாம் மீன் வெட்டும் போது அந்த குடல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி வீடியோ இந்த குடலையும் இப்படிலாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போடுறோம் அது எவ்வளோ சூப்பரான இருக்குதுங்கிறத பாருங்கள் நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள்